السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في الدرس الأول فيما يتعلق بالمورفولوجي يعني المورفولوجي عندها علاقة مع الفونيتكس يعني سالنا الفونيتكس دوك دروس اللي حطيت ماكرا أساسيين جدا يعني كما كان الأستاذ ديالو كما كان داك الشي اللي بيقريك ضروري تكون ضابط دوك البيسكس تماك باش تفهم وتتماشى مع الأستاذ ديالو والدروس ديالو نبدأ على بركة الله مورفولوجي خاصنا شي تيرمز نضبطوهم قبل ما نبداو Morphology is the study of words and their parts. يعني ده بعيد الكلمات or parts ديالهم. It's the study of how words are built up from smaller pieces. يعني تنقرأ فيهم كيف أشت كلمات يتكونون يا من قطع صغيرة. When we do morphological analysis, we ask questions like what pieces does this word have? What does each of them mean? How are they combined? يعني تنفركتو الكلمة ونشوف المكونات الكاملة ديالها. Morphology studies words and their parts, analyzes the structure of words and parts of words. It also looks at the ways context can change a word's pronunciation and meaning. Morphological terms. ضروري نفهمو تاني واحد terms باش باش يسهل علينا الفهم تاع الدرس. Morpheme كاينة واحد الحاجة سميتها the morpheme. The morpheme is the smallest meaningful unit in a word. The smallest meaningful unit. يعني أصغر قطعة في الكلمة اللي عندها المعنى. كتسمى morpheme. A morpheme may consist of a word. يقدر يكون المورفيم كامله يقدر تكون كلمة هي مورفيم. حتى عندها معنى بحال إيش بحال hand, laptop, or a meaningful piece of word. Such as ED of played. أو لا يقدر تكون تاني واحد meaningful piece of word. يعني هاد القطعة من الكلمة دي ال played. هاد ED ركت اسمها morpheme دابا. لما نشوفوا إيش من نوع دي ال morphemes. Okay. Morpheme علاش حت هادي ED تتكون لي ال past تاع ال root اللي هو هاد الكلمة الأصل تاع play. That cannot be divided into smaller meaningful parts. يعني هاد هادي the smallest meaningful part ما يمكنش نعاود نقسموها into small another أو لا other smallest meaningful parts بحال إي بوحدة و دي بوحدة ما تيكون عندهم حتى شي معنى It is a word or a part of a word that has meaning and that we can divide into smaller meaningful segments هنا تنتعمد هاد repetitions باش يلا يتعمق الفهم A morpheme can have more than one pronunciation or spelling. هاد النقطة أساسية. The morpheme قدر يكون عنده أكثر من نطق واحد أو العديد من الكتابات دياله أو لا صيغة الكتابة. For example, the regular noun plural ending. هذيك الطريقة باش نجدو الجمع في الكلمات has two spellings. Two spellings. الأول هو s and es. يكون عنده أما إس أما إي إس هذا هو the regular noun plural ending and three pronunciations ولكن هاد two regular endings كين معهم واحد pronunciation زايدة تتكون الأولى والثانية والثالثة الأولى هي إس sound as in fact إس sound يعني صوت تاع إس بحال في هاد الكلمة تاع facts الز sound البرونسيشن الثانية هي هاد الصوت تاع زي أو لا زاد as in tags هاي مكتوبة إس but it is pronounced زي and a vowel plus Z sound أو لا vowel اللي هو إي plus إس اللي هنا تنطق لنا as Z sound as in boxes boxes يعني Z sound ثلاثة البرونسيشنز or just two spellings Morphemes are commonly classified as either free morphemes or bound morphemes. Generally speaking, and the usual term is the assassin. The first is free morpheme, and the second is bound morpheme. Free morphemes can stand alone with a specific meaning. If you hear free morpheme, it means a word or a sentence that has a meaning. For example, play, love, weak. هادو كاع كلمات وكاع تيتسموا مورفيمز حتى يقدروا يكونوا بوحدهم في الكلم از ووردز و تيكون عندهم معنى معروف شنو هو لاف معروف شنو هو الادجيكتيف تاع ويك ومعروف الفيرب ديال بلاي 
Three morphemes that make up the main meaning of a sentence are content words. هاد الفري مورفيمز اللي تيقادو ليا المعنى الأساسي تاع الكلمة عندهم واحد الاسم ديال content words. Content words in linguistics are words that possess semantic content and contribute to the meaning of this sentence in which they happen. Okay? Their parts of speech include هاد parts of speech ديال content words أو ديال content words بطريقة أبسط فيهم nouns verbs and adjectives okay examples of content words and the nouns بحال boy door cat verbs play write listen adjectives happy tall big okay free morphemes also include function words حتى function words تيكونو free morphemes in linguistics Function words are words that have little, smart, little lexical meaning, or have ambiguous meaning, and express grammatical relationships among other words within a sentence. What do they have? Function words. Function words consist of. Mukawinat add function words. It's tehuma articles, demonstratives, auxiliaries, quantifiers, prepositions. Pronouns and conjunctions. نصيحتي اللي باقي عنده مشكل في البي parts of speech يعاود يدير لهم واحد إطلالة. Examples of free morphemes as function words. Function words اللي تيكونو free morphemes بحال articles the, a, an, demonstrative this, that, those, these, auxiliary verbs بحال will, is, must, does, quantifiers some, many, few, etc. Prepositions and the over to by at pronouns بحال he she his her it etc and con conjunctions بحال for and but or they tend to be them fun boys okay <coughs> words that have meaning by themselves كلمات اللي عندهم معنى يرسم بحالش بحال كلمة boy معروفة عندها معنى تحمل معنى و food عندها معنى do عندها معنى etc are called <coughs> lexical morphemes. تتطاوم هذا الاسم تاع lexical morphemes. كلمات عندهم معنى روسهم. Words that function to specify the relationship between one lexical morpheme and another. كلمات اللي عندها واحد اللي uh, تدي ليه واحد function أو اللي تبي ليه واحد العلاقة بين one lexical morpheme كلمة and another lexical morpheme another كلمة أخرى words like at in prepositions أو لا ed تاع simple past of regular verbs أو لا s تاع plural ending are called grammatical morphemes هادو سميتهم grammatical morphemes دابا ولا عندي lexical morphemes and grammatical morphemes شوفوا هاد الكلمة هنايا how many morphemes these words contain we have playing, number one, house, girl, glasses, friends, and writers. أنا ما غاش نجاوب هنا حتى الفيديو الثاني باش نكمل الدرس ونجاوب على هذا السؤال اللي حاول يجاوب يخلي لي الجواب في كومنتر وغادي نصح معه.